tisa kwa mujibu wa saa zetu za Afrika Mashariki tupo nyuma ya pazia ehe naam na tukiwa nyuma ya pazia ni vizuri sana kumuona ndugu yetu mmoja anaitwa Peter Minja ni muda mrefu kidogo umepita tukao tujamuona lakini inafurahisha kumuona sawa <laughs> naam <laughs> nyuma ya pazia ndugu yangu masaa kadhaa yaliyopita kupitia ukurasa wa Instagram ndugu yetu Diamond Platinums eh Dangote Chibu Ishu eh umeona Simba la Masimba Simba la la Masimba la Masimba la Masimba Dangote aka tupia video ambayo inamuonesha akipanda katika private jet mm-hmm. ndege hiyo akiwa anapanda mle ndani na kwa mujibu wa video hii hapo ukiingia ndani unakutana na mito ambayo kabisa imeandikwa pale diamond anakaribishwa pale na na hostess na zinawezekana pale kuna rubani pia yuko pale lakini katika kuingia huku nikakutana na ujumbe ambao mmoja kwa moja umemtagi master j na ujumbe huu unamtagi Master J unaoandika kuandika kwamba si ulitaka private jet kitu hicho hapo umefahamu katika comment ambazo zimeandikwa hapa katika ile video ambayo imepostiwa na Diamond sasa Master J akaja hey. alipokuja Master J akajibu ya kwamba yule mtu alikuwa amemtagi na hiyo comment ya kwamba si ulitaka jet jet hiyo hapo hey. akasema ya kwamba Master J ni ndege zenye engine aina ya jet ambazo zinatumika na watu binafsi Ndege ikiwa ina engine aina ya jet na inatumika na watu wengi kwa wakati mmoja inaitwa a commercial jet. Yaani ni jet ya kibiashara. Umefahamu? Uh-huh. Mfano mzuri ni Boeing 7 Dreamliner ya Air Tanzania. Kwa mfano ikiwa hivyo. Dreamliner ya Tanzania nayo pia ni jet. Eh? Umefua mfano mzuri. Akatolea mfano ni Boeing. Mfano, 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 mfano mzuri akatolea hiyo hapo. Halafu kitu kingine akaja mmoja mwingine akaja akazungumza ya kwamba ah mwingine alikuja akauliza ya kwamba katika mimi nataka nipate ufafanuzi mzuri kwa sababu watu wengine tunashindwa kuelewa sasa kati ya jet ni nini kwa sababu watu wengine wanachokisema unaweza ukakuta uh, wanazungumzia habari lakini kuto kuelewa sasa watu wakizungumzia jetu wanakuwa wamemaanisha kitu gani ufafanuzi anaokuja kuutoa masaji ni watu kuweza kufahamu kwamba aina ya ndege hizi zinakuwa zina utofauti na nataka kutolea mfano tu wa kawaida tunafahamu magari ya kawaida kwa mfano kuna magari kama vile Alteza kuna magari kama mfano kama vile Haria umefahamu kwa hiyo ehe na kadhalika na kadhalika na kadhalika na kadhalika kwa hiyo unapokuwa umemaanisha jet inakuwa ni specific au inakuwa imemaanisha nime, nimefaniki niko na master j niko okay. na master j aha wajina wajina habari kwema ndugu yangu na najua najua unajua kwa nini nimekupigia simu mtu kwa watu na kujadili hapa Ah basi tumekupigia simu kwa sababu ya comment ambazo tumeziona kwenye page ya Diamond Platinums baada ya kupandisha inayodhaniwa kuwa ni ndege yake binafsi. Na maelezo ambayo umeyatoa bandagu alikuwa anayasoma hapa tukasema tuzungumze na ili tupate wigo mpana wa kuweka na sawa. Ili pastokee watu sasa wanakuwa hawaelewi vitu alafu wanavizungumza kama wanavijua. Karibu sana master, karibu sana. <laughs> Ah yaani unajua hii hii hi, hi, issue silianzia kuna kitu kuna siku nilipost kwenye insta story yangu mm. nilikuwa naongea na waandishi wa habari uh-huh. na niliandika kabisa nakumbuka nilianza wadogo wadogo zangu wa media niliandika hivyo umeelewa mm. siku nyingine naomba jamani mimi mnafanya unajua watu nyinyi ni watu wa media kabla hujaongea kitu chochote au hujaandika kitu chochote ni lazima kwanza ufanye utafiti umeelewa ili facts zi, ambazo zinaenda kwenye kwenye media zinakuwa sahihi uh, kuna unajua kuna ndege hapa Tanzania za kukodi, za, kukodi, uh, za kukodisha okay. sawa okay. zinaitwa ni ndege ambazo zina engine ina propeller mm. sawa sasa wasanii siku hizi of course unajua uwezo wao ni mkubwa sana. Kwa hiyo siku hizi kuna wasanii baadhi ya wasanii ambao Mungu amewabariki wanakuwa wanatumia private jet. private chartered flight. Yaani ni ndege ambayo unalipia wewe mwenyewe ndio unaitumia. Mm. Umenelewa? Okay. Sasa 
waandishi wa habari mimi nimeshachoka kwa sababu tunachekwa unajua mimi na mimi ukiona naongea naongea kwa sababu nataka nirekebishe kitu ili tukae sawa kama nchi unajua mimi na washikaji wako nje especially wengi wa Kenya wanatucheka kwa sababu Kiingereza chetu unajua tena mm. unaelewa um, ni kwa na rekebisho tu waandishi wa habari Mm. watu binafsi i don't care kama ukikosea lakini mwandishi wa habari utakiri kabla uja, uja ongelea kitu hata wewe ukifanya interview you do your research ni kweli unajua ni journalism 101 wewe you are journalist msanii um, amekodisha ame ndege ina propeller alafu unaita private jet are you serious ukiona ndege yote inaitwa a jet sawa jet mm. lile neno jet linakotokana na aina ya engine sawa okay. kuna kuna engine aina ya propeller kuna kuna engine aina ya jet engine dreamliner boeing dreamliner ya, ya Tanzania ina jet engine sawa mm. lakini kuna dreamliner zile ndogo ambazo ni za propeller kama unajua za ya Tanzania hizo mm. na eh, lakini sasa mimi nilikuwa naongelea tu kwamba naomba hii hapa msiite private jet kwa sababu unakuwa mnakosea ukishaona engine ina 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 ina, ina, ina nani mapropeller yale hiyo engine sio ya jet hiyo sio ya sio jet wewe kuita private jet inaitwa chartered flight ziko nyingi tu sio hizi ambazo watu wanazikondisha wanaenda kwenye mbuga za wanyama mm. hizo ni chartered flight ni ndege ambayo mtu binafsi analipia ili aitumie umeelewa na kuelewa to sasa kwenye ndege ikiwa ina engine ina jet kuna ndege tofauti kuna jet engines ambazo ni za cargo mm. sawa zinabeba tu mizigo kuna jet kuna ndege ambazo zina zina engine ina jet zinaitwa commercial jet mfano mzuri ni ndege ndege za nchi yetu kama Boeing Dreamliner hiyo watu wengi wananunua ticket alafu wanatumia ndege moja ni kama mabasi ya kwenda mikoani mm. umeelewa hiyo ni commercial bus lakini kuna watu basi zima hata Ulaya unaona wakienda kwenye tour wana, wana mziki basi zima analitumia yeye mwenyewe mm. yale ni mabasi private na ndege ndio hivyo hivyo kuna commercial jet ndio kama ndege yetu nchi yetu zimezitaja ambazo zina jet engine kama Boeing Dreamliner Mm. Alafu kuna private jet kwamba ndege ina engine ya jet lakini ni inatumika na mtu binafsi. Yaani ana yani ndege nzima anaitumia yeye mwenyewe. Mm. Umeona tofauti? Na kuelewa. Sasa, kwa hiyo kuna siku hii ambayo mimi naizungumzia yenye propeller Diamond ameshai kuikodisha. Okay. Ah, sasa na mdogo wangu nani na ameshai kuikodisha, umeelewa? Mm. Lakini media wana report wrongly ndiye propeller sema tu amechata ndege binafsi lakini usiseme kwamba ame 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 ame, ame, ame kodisha private jet uweze kuita ile ndege private jet kwa sababu ina propeller lakini hii ambayo kaipost jana mm. ukiangalia ina engine za jet sawa na anaitumia yeye kama yeye sio kwamba kuna watu wengine wamenunua ticket umenielewa hiyo neno private linaoneka linatokana na kwamba ni mtu anaitumia kwa matumizi yake binafsi mm. kama yeye hamna njemba nyingine humo ndani yani yeye ndo anaitumia anaweza kaleta wawana anaweza kaenda na mke wake girlfriend wake lakini mwisho wa siku ni mtu mmoja umeelewa ndo ameilipia kuitumia au wengine wanakwanga wamenunua matajiri kabisa umeelewa mm. lakini ukishasema private jet private ni kwa sababu mtu binafsi anaitumia jet ni kwa sababu kutokana na aina ya engine hiyo ndio elimu nilikuwa nataka nilikuwa nataka ni elimishe na mimi siku ile hata hiyo hiyo ile post jana bwana nasibu angalia siku na carpet pale kabla ya ngazi mm. utaona wameweka jina la kampuni ambayo inamiliki hiyo ndege na inaandikwa kabisa sivi nini jet services hebu ngoja niangalie hapa master maana mimi niko <laughs> Eh hebu angalia hapo utaona kabisa nimesahau neno la kwanza kuna maneno matatu. Ameandika kampuni ambayo inamiliki Ivory Ivory Jet Service. Ivory. Sasa ingekuwa ndege ina propeller wasingeweka Ivory Jet Service. Ndio wana hata wameka jet kwa sababu ni ndege ambayo ina engine ina jet. Ah kwa hiyo hii sio ndege kwa kwa unapo kwa utaalamu wako hii si ndege ya Diamond. Ni ndege ambayo Diamond kaikodisha. 
Sasa kama yeye anamiliki kwa sababu kumbuka hiyo ndege inamilikiwa na hiyo kampuni hapo. Kama yeye anamiliki hiyo kampuni mimi siwezi kuongelea hilo. Sijui kama yeye anamiliki au amiliki hiyo kampuni hapo. Lakini kampuni ambayo inamiliki hiyo ndege iko hapo mm. imeandikwa. Mara nyingi wanaikaga hapo chini. Sasa kwa sababu wanajua kwamba watu maarufu wanapiga wanapenda sana kupiga piga video. Umeelewa? Mm. Yaani ma actors wa Marekani, waimbaji, wa kikodi ndege tu wanapenda sana show show. Kwa hiyo zile kampuni zimekuja kugundua tu tunaweka nembo yetu hapa. Ili ili tujitangaze. <laughs> ili tujitangaze. Sasa. Ndio maana sasa kama yeye anamiliki hisa kwenye hiyo 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 kampuni hapo basi ni sawa. Okay. Eh bana master asante sana kwa muda wako brother. Nadhani tutakuwa tuna tena utata huu. Maana wewe ndo unaonekana wewe ndo unaonekana mbishi katika hilo. Utaki kukubali kama vijana wanafanikiwa. Sije sema wapi mimi sijaongea mimi nimeongelea uandishi wa habari unaona sasa? Mm. Mimi nimeongelea uandishi wa habari na nimeanza hata hivyo sasa hivi hapa mimi sijaweza kuongea kuhusu wasanii. Mm. Sasa siku moja. Sasa hawa ambao mimi nimeongelea unaona sasa wewe una report false hapo. Eh. Sasa nimeongelea msanii hata nimeanza kwa kusemaje. Nilianza ile caption yangu ile za kwa wadogo zangu wa waandishi wa habari. Ndio. Ndio ma mimi sijaweza kuongelea. Mimi na eh. Mimi sitaki kuongelea kuhusu hela za wasanii kwa sababu nikiongea watu wanaanza kusema unaongeza zero. Wasanii wetu sio kwamba wana hela. Wasanii wetu wana hela. Mazungu mm. au nianze kuongea wasanii wetu ni watu ambao kwa siku wanapoteza milioni 50 mpaka 100 kwenye kamari kwenye casino. Hivi watanzania wanajua hicho kitu. Hapo nakwambia ah bahati mbaya bwana. Kesho nitajaribu tena. Hivi hao watanzania wanajua kwamba wasanii wetu ni matajiri kiasi gani? Hawajui. Mm. Hawajui hapo wana wadharau sana wasanii wetu. Ukata usinipeleke dharau ambazo watanzania wanazileta kwa wasanii wetu. Bwana mimi nimeshaona mara kibao mtu kabisa anapoteza milioni sitini kwenye kamari. Afu, yani mimi nikipoteza 10000 tu, yani na, yani roho inauma siku tatu. <laughs> Wewe si mchaga kimario. Yani <laughs> siku tatu, lakini naomba watanzania muafikishie kwamba wasanii wetu jamani, usifie wasanii wetu ni jamani wanatenza hela kama si uni, yani wana hela bro. Yani unajua milioni mia ni kitu cha kawaida kabisa kwa wasanii wengi. Sasa sasa. Au mmesahau kwamba nani jamani alifanya dharani kabisa kwenye media kampa mtu haraka kwenye sitaki kutangaza nani media gani. Mm. Akatoa simu yake kwa sababu alikuwa analetea dharao. Akasema hembu hii hapa account yangu sijui sitaki kutaja hiyo benki tusiwafanyie tangaza. Hembu soma hapo kuna ngapi? Ilikuwa B sijui B mbili na. Eh. Eh. Mimi najua Tanzania wana hesa dharau sana rafiki yangu. Sasa kama unataka tu tanzu ni wapende mimi wa Tanzania. Waache kuleta dharau kwa wasanii wetu. Wasanii wana mabii. Yaani yaani milioni 100 yaani ni hela sijui kwa nini ni hela wasanii wani wana blow tu yaani ni hela kuchezea. Yaani wasanii ambao wana bii kwenda mbele ni wengi. Na mimi na sitaki tu kuwataja kwa sababu msije nikawaitia TRA lakini kuna moja ka, yaani kabisa kwenye media hivi. Kasema mimi nina hela walikuwa wanamletea dharau walikuwa wanamletea dharau mm kabisa akamwambia mtu atembee ni kuleta simu yangu hapo akaingia kazi kuna joka akafungua app banking app eh akafungua haya akaweka balance akamwambia yule mtu embe soma hiyo inasema ngapi i think it was 2.3 b sijui do e e eh oh go kwa hiyo kwa hiyo yaani kukondisha ndege kwa ni kukondisha ndege shingapi kwa msanii wa bongo nimeshasema kwamba kwenye kamari leo kuna msanii yuko kwenye kamari kesho kuna msanii yuko kwenye kamari kesho kwa, kwa sababu ni waelevi wa kamari naomba sijui kwa nini ndio wanapopata hela ugonjwa wao ni kamari eh eh wengi ndio wako hivyo wengi 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 yaani leo kuna msanii atapoteza chini ya milioni shilingi mpaka 50 alafu kesho ke, ataenda tena kesho kutu ataenda tena sasa unazungumzia kuhusu kuna ku nani kukodisha private jet private jet ni milioni 30 milioni mpaka milioni 50 na tengeneza unaenda wapi lakini mm. sasa hiyo hela sio kama anaicheza kwenye casino msanii atashindwa kukodisha private jet mimi ndo maana sijawahi kuongelea hiyo issue kwamba msanii awezi you must be joking wakati mimi na mimi na wasanii sasa hivi nimeshakumbuka zaidi ya sita mm. yani b ni hela ya kawaida sana mm. eh hey, wana hapo sasa unajua tofauti ya wao na modeli eh yeah wanayo benki wana yeye yani wao wa, wa, eh. alienda alienda BBC akasema sawa mimi nimewekwa sijui net worth ni 1.2 billion US dollar sawa lakini kitu ambacho waongelee mnadaiwa zaidi ya 900 million mm. yani ana madeni almost the same na his net worth mm. 
lakini msanii ukisikia kwamba ana B mbili unjue ni B mbili zimekaa benki huyo ana nini 1.2 B hana sasa unaona tofauti wafanya biashara wanaishi kwa mikopo kwa hiyo unaona wasanii wetu wanakitita kingi benki kuliko hata kina modeuji kwa 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 aha sijasema hivyo yeye anataka mabado kwa please wewe rafiki yangu unafikiri nani modeuji anaweza kakosa nani hizo hizo bibi anazo lakini ninachosema ni vitu tofauti wasanii wetu waishi kama wafanya biashara kwa mikopo ukisikia msanii ana network ya bii mbili umeelewa mm. sio kwamba ana deni la B B 1.8 kama mm. kama na ni modeoji unajua kuna ile kwamba tunaangalia asset column hiyo ndio tofauti ya kufanya biashara na watu binafsi mm. asset column inaonyesha 1.2 billion US dollars lakini angalia la liability column, column inaonyesha 1 tuseme 1 1 billion dollars kwa hiyo network yako ni sana sana ni 200 200, 200 million dollars mm. hiyo ndio net yani hiyo ndio net sasa lakini kwenye 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 media wao wataongelea tu asset column. Mm. Hawaongelea ni muda huo aliongea kabisa kama yeye kweli 1.2 na anadaiwa 900 million. It means basically ana network ya 300 million dollars. Sawa sawa. Sasa hicho ndio kitu Tanzania wengi wao sisi kwa sababu tunaendesha biashara tumeelewa kwa hiyo Forbes wakikimbiaga ah JZ JZ 1 billion dollars wewe ulizia nani la ability column. Mm kwa sababu kila kitu wamenunua nyumba na Beyonce sijui dola milioni sijui 60 kumbe wali, wali, waliweka tu hela ambayo waliweka ni asilimia kumi hiyo nyingine wanalipa taratibu kwa miaka uh, 45 mm. unaona sasa lakini kwenye asset column inaonekana kama 60 million dollars kwa hiyo unaongezeka kwenye thamani ya nani lakini hamna mtu anaonyesha kwamba bado hajamaliza kulipia sawa sawa Hebu tuheshimu wasanii wetu bana. Ah, yani kama yani kama hichi ndio watu wanafikiri kwamba mimi kwa nawabonda. Mimi sitaki hata kuanza kuongelea kwa sababu naogopa wataanza kuli. Juzi hapa kuna mwingine aliongea ah sijui ni B2. Sasa hivi tayari yuko kwenye matatizo. YouTube sitaki hata kuanza kumtaja hapa. Ah, sawa sawa master. Basi asante sana kwa muda wako jina. Master ni master. Upo mjini? Ah <laughs> basi nadhani kesho nitapita hapo inshallah. Ah wewe karibu sana. Yeah. Ah, sa, Tunakubali sa. master ni master. <laughs> <laughs> e bane, tumepata robo saa ya kuliweka sawa ili jambo. Hey. Nyuma ya pazia na the big master J himself. Yo, master kama master. Na amekiri for the very first time kwamba wasanii wetu wana uwezo wa kukodisha hizi private jet. Ndiyo. Wazi. Uwezo wa kukodisha wanao. Watu wamekuwa waki wakimtumia waki master J kama mtu ambaye anaonekana ni kikwazo kikuu na mwenye makasiri yani kama yuko opposite na na, na, na ya kinachoendelea yeah. lakini amesema kabisa kwamba wasanii wetu watu wanabeti shilingi milioni 50 unabeti milioni 50 mdogo wangu mm. ah. maisha ya moja mbili tatu unajua milioni 50 na ina ina 1000 kumi, kumi ngapi <laughs> milioni moja ina 1000 kumi, ina 1000 kumi, mia mia yeah. milioni moja yeah. mm. milioni kumi na elfu kumi mia tano milioni kumi ina elfu kumi laki elfu kumi elfu moja sinivo mm-hmm. mm-hmm. simia mara kumi yeah. sinakuwa elfu kumi mm-hmm. milioni ya msini ni elfu kumi elfu tano mm. yanu unatupa elfu kumi elfu tano elfu tano mia tano elfu tano ok elfu kumi ziwe ngapi mm-hmm. ziwe elfu tano elfu elfu <laughs> why 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 vijano wana beti tu masitia kambi vijano wana beti mm. Ah uh, nimependa alivyo pia alivyoweza kuweka sawa aka aka kwa, kwa sasa kwa waandishi wa habari kwa sababu ndio wanao report hizi habari na wanapokuwa wamekosea ina maana jamii inapokea watu wengi wana imani kwamba mwandishi wa habari anakuwa anafahamu vitu kwa hiyo wanaipokea kama ilivyo kwa hiyo ni wito kwa waandishi wa habari kuweza kufahamu taarifa sahihi ya kile kitu wanachokuwa wanakizungumza yeah. ambacho wamekiweka clear kabisa kwamba sisi waandishi wa habari unapo report taarifa hii basi hakikisha umefahamu tofauti kati ya jet na kutokuwa jet sio tu kama umeona engine ya propeller si ndio alafu moja kwa moja wewe unataka uite jet engine ya propeller yeye kaona tu ni ni ni, ni kilichopo pale eh, kilicho ukiona subaru ujue kuna tofauti kati ya subaru na 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 crown maybe na crown si ndio yeah. yani kuweka utofauti huo lakini pia kuna kitu kimoja ambacho kwa sababu katika comment kuna baadhi ya watu ambao wamezungumza wakiona kwamba mondi kama amenunua ndege hivi lakini 
kuna swala la kampuni ya hiyo ndege ambayo linaonekana pale kwenye carpet cha chini na ameweza kufanulia vizuri kwa hiyo kuna kuna, kuna carpet pale lakini vile vile pia bwana Mondi akiingia kwenye chombo pale kuna mito ambayo ina jina la diamond mito kama mito lakini si siti zile zimefanya nini ndio zimekuwa customized labda na kuandikwa jina lake diamond mimi 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 nimewaza kitu mimi nafikiri all in all mimi ni mafanikio makubwa sana kumuona msanii wa Bongo Flavor anakodisha kitu kama kitu an, yani unajua tunaishi wamenunua lakini yuko kwenye kitu kama kitu yuko kwenye private yeah, jet yeah. mm. kuepo tu yeah. yani kuwa yeah. kwenye private jet msanii wa Bongo Flavor ni kitu kikubwa sana ni either inakodishwa shilingi milioni 50 either inakodishwa shilingi milioni 30 mm-hmm. si pesa ndogo mm-hmm sio pesa ndogo kabisa na ni haso ambayo inabidi watu wa waiheshimu wa kama unajua haya mambo yanafanywa si kama watu wanayafanya ili kutuonesha kwamba hii ni showbiz Aa, wanafanya kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya thamani ya mziki kiwanda kukua mm-hmm. mtu akikaa sasa hivi akifikiria kuja kuinvest kwenye kiwanda cha muziki Tanzania yeah. lazima angalie kina nani ni mataikuni yeah. ma, ma, ma mugul Asa ukikutana na mamugol wana ma private jet wana majumba makubwa na nini wewe mwenyewe una yani value ya kiwanda inakuwa mm. kwa kila mmoja wetu yeah. kwa kila mmoja wetu kwa hiyo mimi nadhani ni nzuri sana hiyo tuwe tukachape kwanza watoto wa mjini mzee mwanzangu 